ఇప్పుడు పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారు వచ్చే ముందు కంచిపీఠం వారి పంచశెట్టి ప్రాజెక్టు అందులో సుమతి శతకం భద్రభూపాలుడిగా బద్దెన కవికి పేరు పన్నెండవ శతాబ్దానికి చెందిన అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడరెగకపారు ఏరుం ద్విజుడిన్ అనే అత్యంత సులభమైన సరళమైన మాటలతో జీవన సత్యాలను ఆవిష్కరించిన పుస్తకాన్ని సమాజాంకితం చేయాలన్న శ్రీ చరణుల సంకల్పాన్ని అసతోమ సద్గమయ స్కీంలో భాగంగా విజయలక్ష్మి వాడవల్లి గారు స్వాతి అచ్యుత గారు ఇంకా మాణిక్యవల్లిరావు గారు ఈ ప్రాజెక్టులో కీలక భూమిక వహించారు వారికి హృదయపూర్వక సుమతి శతకం తర్వాత అదిగో ఇప్పుడు బద్దెన ఆవిష్కరించబడుతున్నాడు తర్వాత వేమన సిద్ధంగా ఉన్నాడు వేమన శతకంతో అసతోమ సద్గమయ పంచస్థితి రెండు శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు స్వయంగా సంకల్పించిన ప్రాజెక్టులు అలాగే అక్షరమాల అనే ప్రాజెక్టు కూడా ఉంది పద్మశ్రీ నాగా వజల్ గారు కామేశ్వరి అయ్యల్ గారు హిమబిందు గారు ఆల్ ద వే ఈఎస్ఏ నుంచి వచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్ ని విజయవంతం చేసేందుకు అలాగే రఘునాథ్ దెందుకూర్ గారు ఇలస్ట్రేషన్స్ తో కూడా మొత్తం ఐదు వాల్యూమ్స్ మనకు అందరూ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి వేమన సుమతి శతకాలు మనకు అందిస్తోంది ఈ అసతోమ సద్గమయ పంచస్థితి అనే ప్రాజెక్ట్స్ ఇది దీస్ టూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇనిషియేటెడ్ బై హీస్ హోలీని శ్రీవార్ కంటెపూడిలో కంచిపీఠం వారి ఆలయం ఉంది మరి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోను ఇంకా వివిధ రంగాల్లో వారి వారి పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటూ కూడా కంచి స్వామి వారి ఆశీస్సులతో వారి మార్గదర్శనంతో వారి పథ నిర్దేశనంతో ఇలాంటి సత్కార్యాలు చేస్తున్నారు వారికి యావత్ సమాజం ధన్యవాదాలు చెబుతోంది మన తెలుగు అక్షరమాల మనకి రేన్ రేన్ గోవే అనే వర్షాన్ని పారిపోమనే ఇంగ్లీష్ పాఠాలు కావాలనుకుంటే మనం వాన వాన వల్లప్ప అని పిలుచుకునే మనదైన చందమామను మనదైన అమ్మను మనదైన వానను మనదైన సంస్కృతిని మన పండుగల్ని మన మాటల్ని మన అమ్మల్ని నాన్నల్ని అమ్మమ్మల్ని అవ్వల్ని తాతల్ని నానమ్మల్ని తలుచుకుందామని మాటలు అవి ఏ ఫర్ యాపిల్ కాదు ఆ అంటే అమ్మ ఆ అంటే ఆవు అనే తెలుగు అక్షరమాల కావాలని శంకర విజయేంద్రుల వారు స్వయంగా గైడ్ చేసి రూపొందించిన పుస్తకం ఇది తర్వాత ఆవిష్కరణ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గారి నిర్వాహకులు పనిలో ఎంత వేగాన్ని మీరు ప్రదర్శించారో ఆవిష్కరణలో కూడా అంతే వేగాన్ని ప్రదర్శించండి తెలుగంటూనే గుర్తొచ్చే ముత్యేశ్వరరావు గారు మీరు ఒకసారి వేదిక పెట్టండి సార్ మన తెలుగు అక్షరమాల ఆవిష్కరించబడుతున్నప్పుడు శ్రీచరణులు అంటున్నారు ఎంఏఆర్ శాస్త్రి గారితో అక్షరం అంటే పత్రిక అక్షరం అంటే మీరు కదా అని అలా తెలుగు భాషకి తెలుగు సాహిత్యానికి మరి ఎందరో కవులు కవయిత్రులు రచయితలు రచయితలు పాత్రికేయులు చేస్తున్న సేవ ఒకవైపు ఆ సేవను ఆస్వాదిస్తున్న వారు ప్రధానం దర్శన్ శర్మ గారు ఒక సంచికను ముక్తేశ్వరరావు గారికి అందజేస్తారు స్వామివారి సమక్షంలో నిన్న దర్శన్ శర్మ గారు అన్నారు శర్మ గారు ఎంబీఆర్ శర్మ గారు 
నల్గొండ జిల్లా కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు తెలుగు భాషని సామాన్యులకి సామాన్య హృదయాలకి సమీపంలో తీసుకెళ్లినందుకు వారికి ప్రత్యేక జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంస లభించే సంగతి గుర్తు చేసుకుంటూ ఐ రిక్వెస్ట్ పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు తెలుసు తోక లేని పిట్ట తొంభై అమలు అనే సామెత చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం ఎంత సోషల్ మీడియా వచ్చినా ఇంటికి అదే స్మిత వదనంతో ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు స్వామివారి అనుగ్రహ భాషణం శంపాలతా సవర్ణం సంపాదయితం భవజ్వర చికిత్సాం లింపామి మనసి కించన కంపా తటరోహి సిద్ధ వైషత్యం నారాయణం పద్మభువం వశిష్ఠం శక్తించ తత్పుత్ర పరాశరం చ వ్యాసం సుఖం గౌడపదం మహాంతం గోవిందయోగీంద్రం అథాస్య శిష్యం శ్రీశంకరాచార్యం అథాస్య పద్మపాదం చ హస్తామరకంచ శిష్యం తన్ తోటకం వార్తికకారం అన్యాన్ అస్మద్గురూన్ సంతత మానతోస్మి శృతిస్మృతి పురాణాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాద శంకరం లోకశంకరం అపార కరుణాసింధు జ్ఞానదం శాంతరూపిణం శ్రీ చంద్రశేఖర గురు ప్రణమామి ముదాన్వహం సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపర దర్శనం ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక ద్వారా గత పద్దెనిమిది సంవత్సరముగా ఈ భాగ్యకర భాగ్య నగరానికి విచ్చేసిన పెద్దలకి మహనీయులకి సత్కార సన్మాన సభలు గురువందన సభలు గురు సత్కార సభలు నిర్వహణ చేస్తూ విశిష్య మన గురువుగారైన శ్రీ జయేంద్ర సరస్వతి స్వామివారికి అత్యద్భుతమైన గురువందన కార్యక్రమాన్ని అప్పుడైతే చెప్పినారు కంచులో దర్శనం శర్మ ఇట్లా అక్కడ భాగ్య నగరంలో పెద్ద ఎత్తున అందరూ కలిసి బాగా చేసినారని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడే చూసినాం అదని ఇంతమంది కలుసుకున్న విషయాన్ని ఇప్పుడే చూసినాం వివిధ రంగం నుంచి అందరినీ పిలిపించి శైవ వైష్ణవ సాహిత్య అధికారి కవి ఇలా అనేక రంగం నుంచి అందరినీ పిలిపించి మంచిగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసే అవకాశం దర్శన శర్మకి ఈ దర్శన పత్రికకి దొరికింది ఇప్పుడు నిన్న అందరూ కూడా వైశాఖ శుక్ల పంచమి ఆదిశంకరాచార్యుల యొక్క జన్మోత్సవాన్ని అందరూ సభక్తి శ్రద్ధంగా ఆ సేతు శీతాల చలం నిర్వహణ చేశారు ఇక్కడ భాగ్య నగరానికి చెందిన వేద పండితులు నిన్న అంటే శుక్రవారం రోజు కాశ్మీర్లో శంకరాచార్య హిల్లో అభిషేకాలన్నీ చేసి ఇక్కడి నుంచి కూడా ఒక న్యాయాధీశులు 
ఆంధ్రదేశానికి చెందిన ఆయన దాంట్లో పాల్గొని మూడు రోజుల పాటు ఆ శ్రీనగరంలో విశ్వశాంతి కోసము పూజలు హోమాలు భజన నామ సంకీర్తనం ఇవన్నీ చేసినారు అంటే దేశం సమాజం ధర్మాన్ని గురించిన జాగృతి ఇక్కడ విశేషంగా ఉంటుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో అందుకని ఇక్కడ భాగ్యనగరానికి చెందిన వారు అక్కడికి వీళ్ళు చేసి వచ్చినారు ఈ సభలో అందరూ కూడా అనేక విషయాలు చెప్పగలిగేవాళ్ళు రెండు మూడు గంటలు అనర్గళంగా మాట్లాడగలిగే వాళ్ళందరూ కూడా సంక్షిప్తంగా ఈ సభలో వాళ్ళు చెప్పతలుచుకున్న విషయాన్ని కొంతవరకు చెప్పారు వాళ్ళు అనుకుంది చాలా ఉంటుంది కానీ చెప్పగలుగుతారు కానీ సమయాన్ని గుర్తించి అందరూ పెద్దగా మాట్లాడేవాళ్ళని చెప్పేవాళ్ళని కానీ ఈ సందర్భం కోసం వాళ్ళు తక్కువగా మాట్లాడి కలుసుకోవాలని చెప్పి ఒక అభిప్రాయంతో మంచిగా చేశారు ఈ సభని ఇంకా కొందరు మౌన ఉపస్థితిలో వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు ఈ మధ్యకాలంలో ఈ మహమ్మారి ఈ సందర్భంలో కూడా ఈ భాగ్యనగర ప్రముఖులందరూ కూడా అప్పుడప్పుడు ఏదో ఒక కార్యక్రమాలు ఇదం బ్రాహ్మం కార్యక్రమం కానీ రామాయణ పుస్తకం మహాభారత పుస్తక ఆవిష్కరణం జ్వాల నరసింహ గారిది కానీ అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నది కంచి నుంచే మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఇప్పుడు కంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి కథ అనేది ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోండి ఇది వచ్చి దేశం అభివృద్ధి దిశలో అనేక రంగంలో విజయం సాధిస్తున్న సందర్భం ఇది టెక్నాలజీ కానీ భవన నిర్మాణాలు కానీ వ్యాపార రంగంలో కానీ అనేక రంగంలో అనేక విషయంలో విజయాన్ని సాధిస్తున్న సందర్భం ఇది దాంట్లో ఏమి సందేహం లేదు నిస్సందేహంగా అది జరుగుతున్నది దేశం యొక్క వికాసానికి సంస్కృతి సభ్యత సదాచారం కూడా ఒక ముఖ్య అంగం ఒక పార్ట్ ఇది ఎంత డబ్బు వచ్చినా ఎంత అధికారం వచ్చినా లేదు ఉన్న అధికారాన్ని మనం పంచుకున్నా మనుష్యుడు మనుషుడుగా ఉండటానికి అవసరమైన ఆత్మ గుణాల్ని సంరక్షణ చేయటం అనేది ఈ రోజులో దేశ విదేశానికి అవసరము మనకు ప్రత్యేకించి భారతీయులకి అది అవసరమైన విషయం విదేశంలో ఏం జరుగుతున్నది మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటారు నెల రోజులుగా రెండు నెలగా ఏమేం జరుగుతుంది విదేశంలో అనే విషయాలన్నీ చూస్తుంటారు కానీ భారతీయులుగా మనం భారతాన్ని కాపాడుకోవాలి భారతీయతని కాపాడుకోవాలి భారతదేశానికి చెందిన ఆర్ష సంస్కృతిని మనం కాపాడాలి తాత్కాలికమైన చమత్కారమైన వెంటనే ఫలితాలు ఇచ్చే కొన్ని విషయాలు ఆకర్షణానికి మనం గురి అయి ఆ దారిలో వెళ్ళి శాశ్వతమైన నిరంతరమైన ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించని మన సంస్కృతిని మనం మరిచిపోయి ఆధ్యాత్మిక రంగం నుంచి దూరంగా మనం వెళ్ళిపోతుంటే ఈయన పుష్పగిరి స్వామివారు చెప్పినట్టుగా భావితరానికి మనం ఏమి అందించబోతున్నాం ఉన్నదాన్ని మనం పోగొట్టుకుంటే సంస్కృతిని ఇచ్చేది ఏముంటుంది 
దానికోసము మనం సంస్కృతి అనే విషయంలో కూడా శ్రద్ధ చూపించాలి ఆ సంస్కృతిని కాపాడటానికి మొదట్లో భాషని కాపాడాలి భావనలు ఏముందాయి ఏముంటాయో భావన అంటే ఆలోచనలు ఏముంటాయో దాన్ని కాపాడాలి కుటుంబ వ్యవస్థని కాపాడాలి అంటే ఇప్పుడు ఇది వరకు చదువుల కోసం కష్టపడిన సమయం ఒకటి ఉద్యోగాని కోసం కష్టపడిన సమయం అనేది ఒకటి చదువులు మంచిగా వస్తున్నాయి దేశంలో వస్తున్నాయి లేదు విదేశానికి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టి చదువుతున్నారు ఏదో విదేశానికి వెళ్ళి ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతే ఇరవై వేల భారతీయులు విశేష విమానంలో ఇక్కడికి మళ్ళీ తీసుకొచ్చేస్తున్నారు మొత్తానికి ఇక్కడ చదువుతున్నారు విదేశంలో చదువుతున్నారు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇక్కడైనా సంపాదన చేస్తున్నారు ఏదో ఎన్ఆర్ఐగా ఉండి వాళ్ళు సంపాదన చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మంచి కుటుంబ వ్యవస్థకు అవసరము మనం అన్వేషణ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది మంచి అల్లుడు దొరుకుతారా మంచి కోడలు దొరుకుతారా ఇది ఇప్పుడు విషయం అంటే ఇది దీంట్లో కష్టమేం లేదు అంటే పీయూసీ పాస్ చేయటం అనేది తర్వాత డిగ్రీ కోసం ఎక్కడ వెళ్ళాలనే ఆ పరిస్థితి అన్ని మారింది ప్రతి జిల్లాలో కూడా మంచి మంచి కాలేజీలు రావటం యూనివర్సిటీస్ రావటం ఇవన్నీ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ రావటం అలా అనేక అభివృద్ధిని మనం చూస్తున్నాం వికాసాన్ని చూస్తున్నాం కానీ ఈ సంస్కృతి ఈ సభ్యత సదాచారం అనే విషయంలో మనకి ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకుని లేని విషయంలో మనం అవసరం లేని విషయంలో మన సమయాన్ని మన సంపదల్ని మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం అందుకని భారతదేశం యొక్క వ్యక్తిత్వము విశిష్టత అది దిగజారిపోయే ఒక పరిస్థితి ఉంది అందుకని మన అందరూ కూడా ఒక దేశం యొక్క వికాసానికి దీర్ఘకాల స్థిరత్వం దానికోసము ఈ కల్చర్ అనే దాన్ని మనం కాపాడాలి ప్రభుత్వం కూడా దానికోసము సహకరించాలి ఏదైతే పంచాయతీ రాజు నుంచి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో ఈ దేశంలో పంచాయతు రాజ్య సర్కార్ కేంద్ర సర్కార్ ఏమేమి గవర్నమెంట్లు ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా ఏదో ట్యాక్స్లు కలెక్ట్ చేయటం ఏదో అధికారం చేయటం ఎన్నో సామాజిక పథకాలన్నీ చేస్తున్నారు కానీ మనుషుడికి మనిషికి కాయికంగా మానసికంగా బలం తెచ్చేటట్టుగా ఏమేది ఏమేమి కార్యక్రమాలు చేయాలో మనస్సుకి బలం అనేది ధర్మము భక్తి శ్రద్ధ వినయము వివేకం విశ్వాసం చేత కలుగుతుంది కాయికమైన శరీరంలో బలం అనేది మంచి భోజనాలు యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నామ బౌధస్ యోగో భవతి దుఃఖ వాళ్ళకి అప్పుడప్పుడు ఒకసారి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకసారి పనే చేయని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎక్కువ పని చేస్తున్న వాళ్ళని చూస్తుంటాము కొన్ని రంగంలో జీతాలు తీసుకున్నా పని చేయని వాళ్ళు కొందరు అట్లా చూస్తున్నా మొత్తానికి ఈ కర్మయోగం కర్మణ్యేవ అధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన అని ఆ భాగ భగవద్గీత శాస్త్రం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ శాస్త్ర ప్రకారం భారతీయులందరూ కూడా సక్రమంగా ప్రవర్తన చేస్తూ శారీరకమైన బలం కూడా మన దేశం కలగాలి శారీరకమైన బలము మానసికమైన బలము ఈ రెండు కలిస్తే భారతీయ నిర్మాణం అంటే ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరం అయింది కొత్తగా ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ప్రజాతంత్రం అనేది ఏర్పాడై డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒక హిందీ భాగవతం రామ్ కథ కంచులో జరిగింది మురారి బాపు అని చేశారు అక్కడ దాంట్లో పిలిస్తే వెళ్ళాం 
అప్పుడు మనం చెప్పిన మాట ఏమంటే అభి తక్ సాట్ వర్షమే అమ్మే ప్రజాతంత్ర కో బచాయా అభి ప్రజా కో బచానా మనం డెమోక్రసీని మనం పరిరక్షణ చేసినాం ఎన్నో ఎన్నో అధికారాలు ఆడవాళ్ళకి అధికారం మగవాళ్ళకి అధికారం ఇంత శాతం అందరికీ ఏం ఇంట్లో ఏం ఉందో లేదో పదవీలు ఇచ్చేసినాం దానిలో గౌరవం అదన్నీ ఇచ్చేసినాం ఖర్చు పెట్టడానికి అలవాటు చేసినాం సంపాదనకి మనం అలవాటు చేయలేదు పూర్వకాలంలో సంపాదనకు ఏర్పాటు చేశారు సేవింగ్స్ కోసం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేశారు ఖర్చు చూసి చేశారు ఇప్పుడు ఖర్చు పెట్టడానికి నేర్పిస్తున్నాము సంపాదనకి నేర్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదే విషయంగానే రాయటం అనేది కూడా ఇప్పుడు అక్షరమాల అని పుస్తకం వీళ్ళిద్దరికి ఇచ్చినాం ఎంబీఆర్ శాస్త్రి దర్శన శర్మకంతో ఇచ్చినాం సహస్రం వద ఏకం మాలిక అది భారతీయ చింతన వెయ్యి మాట్లాడవచ్చు ఒకటి రాయాలంటే వారు ఆలోచించి రాయాలి అనేది అది కొత్తగా కూర్చున్న చోటు నుంచే రాసేదానికి అలవాటు అయిపోయింది అందుకని వారి వారు కొత్త వ్యాస మనుషులు తయారైపోతారు ఆయన పుణ్యం పరోపకారం అని ఆయన ప్రచారం చేశారు వీళ్ళు వీళ్ళకి స్వచ్ఛంద సంస్థలుగా వీళ్ళు ఏదో రాస్తూ ఉంటారు ఆత్మ నియంత్రణం అనేది తగ్గిపోయింది ఆత్మ నియంత్రణానికి మార్గదర్శకమైన శాస్త్రాలు చదవటం అనేది శాస్త్రానికి సమాజానికి కావాల్సిన సంబంధం తగ్గిపోయింది అందుకని ఈ సంస్కృతి అని చెప్పారు ఇప్పుడు రమణాచార్య గారు ఈ సంప్రదాయ పాఠశాల గురించి అంటే ఒక ఆడవాళ్ళని మంచిగా మనం తయారు చేస్తే ఒక కుటుంబాన్ని తయారు చేసినట్టు ఉంటుంది ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత అని చెప్పి దానికోసమే ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున ముఖ్యంగా రమణాచారి గారు వారి అధికారి బృందం మంచిగా ప్రోత్సాహన చేస్తున్నారు ఇటీవల దానికి పది లక్షలు వాళ్ళకి అనుదానం కూడా వాళ్ళు శాంక్షన్ చేశారు అంటే డబ్బు ఇవ్వటం అనేది ఒకటి ధర్మాన్ని ప్రభుత్వం అనేది గుర్తిస్తుంది ప్రోత్సహిస్తుంది అనేది గొప్ప మాట అది విషయం ఇక్కడ అంటే మన పాత చరిత్రలు చూస్తే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈరోజు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇప్పుడు ఏం పేరు పెట్టారో ఏదో మొత్తానికి గాంధార దేశం గాంధార దేశంలో పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాలు మునుపు ఇక్కడి నుంచి అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏడీ ఆ టైంలో విఘ్నేశ్వర స్వామి గుడి కట్టిన ముహూర్తాలన్నీ కూడా శిలాలేఖంలో ఉన్నాయి ఇది మన భారతీయ చరిత్ర అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నాము ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నాము అనే దాన్ని తెలుసుకోవటానికి ఇది మన చరిత్రము మన చారిత్ర్యం ఈ రెండు కూడా మనం చెప్పటానికి దానికోసమే ఈ శతకాలన్నీ మూక పంచశతి పారాయణం చేస్తున్నారు ఈ తెలుగులో ఉండే పంచశతిని ప్రచారం చేయాలి కుమార శతకం కుమారి శతకం వేమన శతకం కాళహస్తీశ్వర శతకం ఈ శతకాలన్నీ కూడా ప్రచారం చేయాలి అని చెప్పి ఆ దృష్టితో విదేశంలో ఉండే వాళ్ళు కూడా మాతృభాష అయిన తెలుగుని మరవకుండా వాళ్ళు కూడా చదవటం మాట్లాడటం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలని సులభమైన దారిలో అంటే ఏదైనా మొత్తంగా మహాభారత ఉపన్యాసం అంటే కష్టం ఈ కాలంలో అన్ని చిన్న చిన్నగా ఇవ్వాలి ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్గా ఇవ్వాలి వాళ్ళకి అందుకని ఈ అందమైన పద్ధతిలో అందించేదానికి ఈ ప్రయత్నము అందుకని మన భారతదేశంలో ధర్మానికి సమాజానికి మంచి సంబంధం ఉండాలి ప్రభుత్వానికి శాస్త్ర పరిరక్షణకి మంచి సంబంధం ఉండాలి ప్రజలకి ధర్మాచార్యులకి మంచి సంబంధం అనేది ఉండాలి అలాంటి ప్రయత్నం మనం చేయాలి అంటే భారత నిర్మాణంలో భౌతికమైన వికాసాల్ని మనం కలిగించటం అనేది ఒకటి బిజిలీ కరెంట్ ఇచ్చేది రేషన్ సిస్టమ్ పీడిఎస్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మనం పబ్లిక్ ధార్మిక్ సర్వీస్ సిస్టమ్ మనం చేయాలి ప్రజలందరికీ కూడా సులభంగా ధర్మాన్ని అందించే విషయము ఇప్పుడు పంచాంగం ఏదో ఇచ్చినారు 
అంటే ఇప్పుడు సమయము లేదు సులభంగా తెలుసుకోవాలంటారు అంత కఠిన తపస్సు అనేది చేసే అవకాశం వీళ్ళకి మనస్తత్వం కూడా ఉంటుందా తెలియదు శక్తి అసలు శక్తి కూడా తగ్గింది అలా ఉన్నప్పుడు ప్రజల యొక్క ఆసక్తి శక్తి దాని గుర్తు గుర్తించి మనం సులభంగా మనం ధర్మ ప్రచారం చేయటానికి అనేక పద్ధతుల్ని మనం ఆలోచించి చేయాలి ఆత్మ సంరక్షణ ఈ భారతదేశం యొక్క భారతదేశానికి ఆత్మగా ఉండేది ధర్మం అదే ఇప్పుడు నా మనస్సాక్షి అంటారు లౌకికంగా ఉండేవాళ్ళు మనస్సాక్షి అంటారు ప్రజల యొక్క ధర్మాధర్మ విచక్షణకి ఈ ధర్మమే సమాధానం అనేది చెప్తుంది నేను చేసేది సరి సరికాదనే విషయానికి నిర్ణాయకంగా ఉండేది ధర్మం మనం మన ఆలోచనలన్నీ కూడా ధర్మంతో మనం సరి చేసుకుని చూసుకుని ఇది ధర్మబద్ధంగా ఉంటే ఇది న్యాయం ఇది సత్యం అని నిర్ణయం తీసుకోవాలి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్యం వ్యవస్థితం ఇది చేయగలిగిన పని ఇది చేయరాని పని కార్య అకార్య వ్యవస్థితో తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే జ్ఞాత్వ శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తు మిహార్హసి అందుకని శాస్త్ర పరిజ్ఞానం అది భగవద్గీత కావచ్చు విధుల నీతి కావచ్చు అనేక శతకాలు సుభాషితాలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇంటిలో చెప్పే పరిస్థితి అని తగ్గింది ఆ పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ అవకాశం పెద్దగా దొరకలేదు కనుక మధ్యకాలంలో అందుకని ఆ గ్యాప్ అనే దాన్ని మనం ఫిలప్ చేయాలి ఆ మధ్యలో వచ్చిన పల్లం అది పూడ్చి మనం ధర్మంతో ఈ తరతరాలుగా వస్తున్న సంబంధాన్ని అవిచ్ఛిన్నంగా వచ్చేటట్టు మనం ఆ ప్రయత్నం చేయాలి చేస్తే ఆసక్తి ఉంది ఇప్పుడు అయితే ఎక్కడ నేర్చుకోవాలో ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోవాలో ఎలా నేర్చుకోవాలో దానికి వ్యవస్థ ఏముంది దానికి ఏమి ఏర్పాట్లని అది కూడా మనం చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ పరిచయ స్కీమ్ గురించి ఇదాన్ని కూడా చెప్పారు ఇప్పుడు స్కందగిరిలో పరిచయ అని వారం రోజులకి రెండు వారాలకి జరగబోతున్నది సాహిత్య పరిచయం చరిత్ర పరిచయం వాస్తు పరిచయం నాద పరిచయం అలా పరిచయ అని చెప్పి అంటే మనం పెద్ద కొండని మన మనసులో సంకల్పం చేసుకున్నా శిఖర దర్శనం చేయాలన్నా మెట్లు ఎక్కి వెళ్ళాలి శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట పునర్జన్మ నవీద్యతే అంటారు కానీ ఆ శిఖర దర్శనం చేసినప్పుడు పునర్జన్మ అనేది రాదనేది మంచిదే కానీ ఆ శిఖరం వరకు వెళ్ళేది ఎలా దానికోసం ఒక తోరణం ఉండాలి దానికి ఈ పరిచయాన్ని ఒక స్కీమ్ పెట్టి ఆ పాతకాల పెద్ద బాల శిక్షలాగా ఇదన్నీ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి ఎన్నో పథకాల గురించి అంతా చెప్పినారు ఇక్కడ సన్నాయది జరుగుతుంది నాదస్వరం అది అని చెప్పినారు ఈ సంప్రదాయ పాఠశాల జరుగుతుంది అని చెప్పారు శిల్ప పాఠశాల రమణాచారి గారు ఇక్కడ పెట్టించాలని ఆ ముందే ఆ ఆలోచన కూడా వచ్చింది అది మాకు అది కూడా గణపతి స్థపతి గారి కొడుకు ఇక్కడ జయేంద్ర స్థపతి అని ఉన్నారు ఆయన కూడా చెప్పినాము అది తెలంగాణలో ఏదైనా మంచి చోటు చూసి వాళ్ళతో సంప్రదించి శిల్ప పాఠశాల కూడా ఏర్పాటు అవుతుంది ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతం కోసం ఇలాంటి అనేక విషయంలో మనం స్కూల్స్ పెట్టాలి బిజినెస్ స్కూల్ సైన్స్ స్కూల్ లాగా కల్చరల్ స్కూల్స్ సంస్కృతి పాఠశాలలు మనం అనేకం పెట్టాలి యోగా అన్నిటికీ కూడా పెట్టి అందరూ కూడా ఒక సారాంశాన్ని గ్రహించేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయాలి రెండవది వాళ్ళు హైయర్ స్టడీస్ ఉచ్చ శిక్ష పాండిత్యం వచ్చేటట్టు కూడా కొన్ని పాఠశాలలు పెట్టాలి అలా ప్రజలకు ధర్మం అనేది అవసరము మన సంస్కృతి అనేది అత్యవసరము ఈ విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తూ తెలంగాణ రూరల్ ఆ ప్రాంతంలో కూడా అంటే ఇప్పుడు భాగ్యనగరంలో అనేక దేవస్థానాలు సభలు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అదే ప్రజల వద్దకు ప్రజల వద్దకు ధర్మం అన్న ప్రజల వద్దకు ప్రభుత్వం అంటారు ప్రజల వద్దకు ధర్మాన్ని మనం ప్రచారం చేస్తూ మన దేశంలో ధర్మాన్ని కాపాడటానికి అంటే 
ఈ దేశంలో ధర్మాన్ని కాపాడితేని లోకంలో మంచి సత్సంప్రదాయాలు ఉంటాయి లోక గురువుగా ఈ భారతదేశం ఉండాలంటే ఈ భారతదేశంలో ధర్మాన్ని మనం జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాలపి గరీయసి విదేశంలో మన వాళ్ళు అనేక గుళ్ళన్నీ కడుతున్నారు అది భక్తి ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ జన్మభూమిలో ఎక్కడ ఊట ఎక్కడైతే నీళ్లు ఉద్గమ స్థానము ఏది ఎక్కడ నీళ్లు వస్తుందో అక్కడ అది ఆగకుండా ఈ ప్రవాహం ఉండాలి అక్కడ భారతదేశం అనేది ఆర్ష సంస్కృతిని కాపాడే ప్రదేశంగా మన చతుష్టి కళాభిజ్ఞాజైన మహా అంటారు అమ్మవారి గురించి అకారాది క్షకారాంత వర్ణావయవ రూపిణి వాచి నిర్తయతు వాచి నర్తయతు క్షిప్రం మేధాం దేవీ సరస్వతి అని చెప్పి ఆ ధర్మాన్ని మనం కాపాడటానికి ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా భక్తి శ్రద్ధగా ఆయన చెప్పారు అంటే ఇక్కడ అంతే హాలు ఇక్కడ పైన దాన్ని ఉన్నానా కింద ఉన్నా ఈ కాలంలో అనేక ఛానల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ భక్తి అనే దీనికి కార్యక్రమానికి ఇంత దూరం నుంచి అందరూ కూడా వేద పండితుల నుంచి అందరూ మంచిగా వచ్చినారు అర్చకులందరూ కూడా ట్రస్ట్ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చారు ధర్మకర్తలు చైర్మన్లు ఈవోలు అందరూ వచ్చారు దానికోసం ఒక ఈ చారిటీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ అని ఒకటి ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఎవరైతే సేవ చేయాలనుకుంటున్నారో ఉద్యోగంలో చేస్తున్నప్పుడు లేదు ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం చేయాలన్నా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక కోర్సులు తయారు చేసి అది మాట్లాడుతున్నాం అది సుబ్రహ్మణ్యం గారి దగ్గర అది చారిటీ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఒక గోశాల జరపాలంటే ఎలా ఒక దేవస్థాన ట్రస్టీగా ఉండాలంటే వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలి దేవస్థానంలో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ బ్రహ్మోత్సవాలు చేయాలంటే ఎలా దేవాలయం రిపేర్ చేయాలి జీర్ణోద్ధరణ చేయాలంటే ఎలా అలా ధర్మం సంబంధి ఒక హాస్పిటల్ చేయాలంటే ఎలా ఇలాంటి విషయాలన్నీ ధర్మం చేయటానికి చట్టం ఏం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళ నిర్వహణ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏం తెలుసుకోవాలి ఎంబీఏ అలాంటి కోర్సులు ఆగా ధర్మం సంబంధించిన ధర్మ సంస్థ సంస్థలు సంబంధించిన కోర్సు అన్నీ కూడా ఈ హైదరాబాద్ భాగ్య నగరంలో ఒక ఏర్పాటు చేసి దానికి ఎవరైతే ముందుకు వస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అంటే పని చేస్తున్నప్పుడు కూడా అది వీళ్ళు ఈ పరిజ్ఞానం వీళ్ళకి కలిగితే వాళ్ళకి సమయం ఎక్కువ దొరికినప్పుడు పక్కన ఉండే దేవాలయం కానీ గోశాల కానీ వేద పాఠశాల కానీ సంగీత సభ నిర్వహణ కానీ నాట్యం సంగీతం ఇలాంటి భాషా సంస్కృతి సంబంధమైన సంస్థలను జరపటానికి కానీ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుందనే ఒక ఉద్దేశంతో అది ఒకటి రెండవది చారిటీ గైడెన్స్ ప్రోగ్రాం ధర్మం చేయాలని ఉంటుంది ఈయన చెప్పారు ఆస్తాన్ని మఠానికి ఇచ్చేసేయండి అదని చెప్పారు అంటే కమలానంద స్వామి అది ఆస్తి అనే విషయంలో ఆనందంగా ఉండవచ్చు మనకు కానీ ఆస్తిక్యంలోనే మనకు ఆనందం ఆస్తి అనేది ఒకటి ఆస్తిక్యం అంటే ఆస్తిక్యం కోసమే ఆస్తి అనేది అది ఆస్తిక్యం ఆస్తిక్యం అంటే భగవంతుణ్ణి నమ్ముకున్నామనేది మాత్రము ఆస్తిక్యం కాదు మన సంస్కృతిని మన శాస్త్రాల్ని మన పూర్వీకులు చేసిన మంచి మంచి అలవాట్లు ఏమి ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనం గౌరవించాలి ఆచరించాలి అదే పూర్ణమైన ఆస్తిక్యం నేను భగవంతుని నమ్ముకున్నానంటే కొబ్బరికాయ కొడుతున్నాను నేను ఆస్తి కూడా అంటే అది ఒక పరిమితమైన ఆస్తిక్యం సమగ్రమైన ఆస్తిక్యం అనేది మన మాట మన అన్నీ కూడా రీతి రివాజ్ అంటారు అలా అన్నిట్లో కూడా మన ఆచరణలో మన మన ఆలోచనలో అన్నిట్లో కూడా ఈ సంస్కృతి అనేది ఉంటుంది జీవిత విధానం సంస్కృతి అనేది లైఫ్ స్టైల్ అది స్టైల్ లేఫ్గా మారకుండా అది మనం జీవిత విధానంలో ఆచరించాలి దానికోసం చారిటీ గైడెన్స్ ఎవరైనా ధర్మం చేయాలనుకుంటే వాళ్ళే కూడా నిర్వహణ చేయవచ్చు ఇప్పుడు ధర్మానికి సమాజానికి ఏం అవసరం అనేది ఈ మార్కెట్ స్టడీ లాగా సొసైటీని స్టడీ చేసి 
ఇది అర్చకులకి ఇది అవసరము శిల్పానికి ఇది అవసరము గోశాలలో ఇప్పుడు గోశాల కంచులో దేశీ ఆవులు పెట్టి చేస్తున్నాము అలా ఈ విషయంలో ఈ ప్రదేశానికి ఇది అవసరం ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ అంటే అక్కడ హాస్పిటల్ అన్నీ చేస్తున్నాము గుడి కడుతున్నాము అందుకని పక్కన ఇక్కడ గుడి అందరూ ఇక్కడే గుడి కట్టాలనేది కాదు ఉన్న గుళ్ళని జీర్ణోద్ధారణ చేసి కుంభాభిషేకం చేసి మంచిగా అర్చకులకి మంచి సౌకర్యాలు కల్పించి వచ్చే భక్తులందరికీ కూడా వసతి కల్పించి ప్రసాదాలు ఇప్పించి అదే మనం చెప్తున్న మాట హర్ పంచాయత్ మే పండిట్ జీ హోన హర్ మందిర్ తిరుపతి హోన ఇలాంటి ఒక దృష్టితో మనం ఈ వైఫై కనెక్టివిటీ లాగా కల్చర్ కనెక్టివిటీ ఈ దేశంలో ఏర్పాటు చేయాలి అది ఇప్పుడు ఈ ఈ లైన్ ఇస్తాను ఆ లైన్ ఇస్తాము అందరూ ఇది చూసుకోవచ్చు అంటే జనరేషన్ నాలుగో జనరేషన్ ఐదో జనరేషన్ ఏదో చెప్తారు జి ఫోర్ 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 ఏదో చెప్తారు కానీ దీంట్లో ఐదో జి ఏదన్నీ చెప్తారు ఈ ఐదో జి మనం చూడాలి శ్రీ 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 అని తెలుగులో రాస్తారే ఐదు శ్రీలు పత్రికలో ఈ ఈ జీని మనం చూడాలి ది అంటే గౌరవంగా శ్రీ శ్రీ మంగళం మహతన్ అంటారే ఇది అలా కల్చర్ కనెక్టివిటీని మనం ఈ దేశంలో మనం మంచిగా తీసుకురావాలి దానికోసం అందరూ కూడా నాన్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అనేక రాజకీయ విషయాలు ఏమున్నా మనకు నిత్య నిరంతరమైనది సంస్కృతి ఈ దేశాన్ని కాపాడేది సంస్కృతి అందుకని ఈ దేశానికి శ్వాసంగా ఉండే ప్రాణంగా ఉండే ఆత్మాగా ఉండే ధర్మాన్ని మన భాషని మన ఆలోచనని మనం కాపాడటానికి ధైర్యము నమ్మకము వ్యవస్థ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఒక కుటుంబం అనేది ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ భారతీయ విధానంలో ఒక కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది ఒక మేనేజ్మెంట్కి ఒక మైక్రో లెవెల్ అనేది భారతీయ సంసార పద్ధతి అనేది ఇప్పుడు సంసార పద్ధతి చూడాలి సార పద్ధతి తత్వం అద్వైతం విశిష్టాద్వైతం అది ఏముంటుందో ఆ సారాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి అందుకని మనం గుడి అన్ని కట్టేసి రా శంకరాచార్యులు షట్పది స్తోత్రంలో చెప్తారు దామోదర గుణమందిర సుందర వదనారవింద గోవింద అంటారు ఆ గుణమందిరాన్ని మనం కట్టాలి ఆయన మన కట్టాల్సింది అనేక గుడి అన్ని కట్టాము ఈ తెలంగాణ అనేది ఏర్పాటు అయిన తర్వాత అద్భుతంగా వెయ్యి కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇక్కడ యాదాద్రి గుడి అన్ని మంచిగా భవ్యంగా కట్టి ఉన్నారు అది కూడా వచ్చే వారంలో అక్కడికి వెళ్ళి సందర్శనం చేయబోతున్నాము వరగలు ఈ యాదాద్రి కూడా ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరంలో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు శ్రీ దయేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారితో పాటు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు వారు అక్కడ వెళ్ళి సందర్శనం చేసి రావటానికి వారు పంపించినారు అప్పుడు యాదాద్రి అప్పుడు చూసినాము ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్త నిర్మాణం అయిన తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళి అంటే ఈ ఇటీవల సమీప కాలంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక భవ్యమైన ఒక గుడి అనేది ఈ ఈ కొత్త రాష్ట్రానికి ఇది మంచిగా చేసి ఉన్నట్టు ఇది ఒక మంచి విషయం అది ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది దాంతోపాటు గుణమందిర దామోదర గుణమందిర సుందర వదనారవింద గోవింద భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసార సాగరత ఆ భూతదయ అనేది ఇలా ఉంటుంది అంటే అది దయ అనేది భూతం పాతకాలంలో ఉండేదని కాకుండా ఇది భూత దయ అనేది అన్ని భూతంలో సన్నో అస్తు ద్విపదే శం చతుష్పదే అనే విధంగా ఈ భూత దయ గుణమందిరంగా మనం ప్రతి ఇల్లుని గుణమందిరంగా మనం చేసేది ఇక్కడ మీరు తెలుగులో చెప్పేది వేరు గుణపాఠం నేర్పిస్తానంటారు ఈ గుణం అనేది వేరు ఇక్కడ ఈ గుణం అనే శబ్దం ఇక్కడ అది వేరు ఇది గుణం అనేది మనం మంచి స్వభావాలతో అందరి మనస్సు నిండి అందంగా ఉండటానికి ఏం ప్రయత్నం చేయాలో అందరూ కూడా సహకరించి అంటే ఒకరి చేత చేయబడే విషయం కాదు ఒకరి చేత సాధ్యము కాదు శాస్త్రంలో కొన్ని విషయాలు ఒకరుగా చేయకూడదు అనేది కూడా ఉంటుంది అందుకని సంఘే శక్తి కలవయుగే అని చెప్పి ఈ విషయం కోసం అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి మంచి అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ కూడా అప్పటి నుంచి గాయత్రి వ్యాహృతి సంధ్య ద్విజబృంద నిషేవిత అంటారు 
సంధ్యాకాలంలో ఇంత వేద పండు తనందరూ కూడా సంధ్యాకాలం నుంచి ప్రతీక్ష చేసి మంచిగా చేశారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ధర్మాన్ని మనం కొత్తగా చేయటం అనేది ఒకటి ప్రాచీనమైన ధర్మం ఏది ఏర్పాటు చేశారు అఖండ దీపానికి ఆ కాలంలో ఇరవై నాలుగు మేకలు ఇలాంటివి ఇచ్చి దీపం వెలిగించాలి దానికి ధర్మం అని రాసినారు ఇట్లా అనేక ధర్మాలని ఫౌండేషన్స్ని వాళ్ళు పూర్వీకులు ఏర్పాటు చేశారు ఆ ధర్మాలన్నీ కూడా మనం కాపాడుతూ కొత్తగా మన మన చేత ఏమి చేయటానికి అవుతుందో సాధ్యం ఉంటుందో ఆ ధర్మాలన్నీ కూడా చేయాలి ఈ భాగ్యనగరంలో అనేక ధార్మిక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మంచిగా చేస్తున్నారు ఇలాంటి కార్యక్రమాలని దర్శనాన్ని కాపాడే కార్యక్రమాన్ని దర్శనం అంటే శాస్త్రం చూడటం అనేది ఒకటి అది షడ్ దర్శనం అంటారు ఇంటి పేరు కూడా అలా ఉంటుంది షడ్ దర్శనం అని అలా దర్శనాన్ని మనం కాపాడాలి ఆ దర్శనాన్ని కాపాడటానికి ఈ దర్శనం పత్రిక మిగతా అందరూ కూడా ప్రయ ప్రయత్నం చేస్తూ పుష్పగిరి స్వామి వారి దీనికోసం వచ్చారు వారి మఠానికి కూడా వెళ్ళబోతున్నాం బుధవారం రోజు మనం వెళ్ళిపోతున్నాం వారు వారి గురువు గారు మన జయంత్ర సరస్వతి స్వామి వారికి చాలా సన్నిహితుల దగ్గర వారు అది ఆ భాషణం అన్నీ కూడా చూసినాం దీంట్లో అందుకని ఈ భాగ్యం ధర్మానికి సంస్కృతికి సేవ చేసే సౌభాగ్యం ఈ భాగ్య గణగరానికి కలగాలని కంచి కామాక్షం వారిని ప్రార్థన చేస్తాం హరహర శంకర జయ జయ శంకర్ అది